আছে আর তা হলো চল্লিশ কদম লাশের খাটিয়া বহন করে নিয়ে গেলে তার বিশেষ ফজিলতের কথা আমরা অনেকেই বলে থাকি আবার সে চল্লিশ কদম নেওয়ার ক্ষেত্রেও দশ কদম পর পর যারা বহনকারী তাদের অবস্থান পরিবর্তন করার কথা আমরা শুনতে পাই অর্থাৎ লাশের খাটিয়া চারজন ব্যক্তি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন দশ কদম যাওয়ার পর তারা থেমে যাবেন এবং যিনি ডান কাঁধে বহন করছিলেন তিনি যে পাশে ছিলেন তিনি অপর প্রান্তে আসবেন খাটিয়ার আর অপর প্রান্তের ব্যক্তি তার জায়গায় আসবেন এবং তারা কাঁধ পরিবর্তন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবেন খাটিয়ার আবার দশ কদম যাওয়ার পরে সামনে ওরা পিছে আসবেন পিছে ওরা সামনে যাবেন এবং একইভাবে দশ কদম পর পর তারা কাঁধ এবং খাটিয়া পরিবর্তন করে ঘুরে ঘুরে খাটের চতুর্পাশ তারা এক একজন বহন করবেন এবং কাঁধও তারা পরিবর্তন করবেন এ বিষয়টিকে খুব ফজিলতপূর্ণ বিষয় হিসাবে আমাদের সমাজে বলা হয়ে থাকে এর আসলে ভিত্তি কতখানি প্রিয়দর্শক এই প্রশ্ন অনেক দর্শক আমাদের কাছে করেছেন তার ভিত্তিতে আমরা জানার চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে শুনানি এবড়ি মাঝে একটি হাদিস পাওয়া যায় আবদুল ইবনে মাসুদ রেদুল্লাহ তালাম থেকে তিনি বলেছেন মানিত্তা বা আজানা জাতান ফালিয়া আহমেল বি জাওয়ানে বি সারি রেকুল লিহা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো লাশ বহন করবে সে যেন খাটিয়ার চতুর পাশে বহন করার চেষ্টা করে ফাইন্না হুমিনা সুন্নাহ কারণ এটি সুন্নার অন্তর্ভুক্ত এ হাদিসের উপরে ভিত্তি করে অনেকেই হয়তো চতুর্পাশে ঘুরে ঘুরে লাশের খাটিয়া বহন করার কথা বলে থাকেন কিন্তু এ হাদিসকে নিয়ে এ হাদিসের সনদ এবং সূত্রকে নিয়ে গবেষণা করেছেন সমসাময়িক যুগে যে সমস্ত লোলামা ইকরাম রয়েছেন শেখ আহমদ শাকের শেখ আলবান রহমল্লা সহ যে কয়েকজন সমসাময়িক যুগের মহাদ্দিসরা গবেষণা করেছেন বলে আমরা জানতে পারি তারা প্রায় সকলেই এ হাদিসকে জয়ফ সূত্রে বর্ণিত বলেছেন কারণের ভিতরে এনকাতা রয়েছে তো যার কারণে এ হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আমরা চল্লিশ কদম হাঁটার বিশেষ ফজিলত এবং খাটিয়ার চতুর্পাশ ঘুরে ঘুরে বহন করার কোনো বিশেষ ফজিলত আমরা পাচ্ছি না আর দশ কদম পর পর পরিবর্তনের যে কথা সেটি দিহাদিস থেকে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না আর এর বাইরে আমরা দেখি ফেকে হানাফির কিতাব বাহারুর রায়কের ভিতরে আল্লামা কাসান আহমল্লা বাদা এসানা আয়ের বরাত দিয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়ে থাকে আর সেটি হলো মান হামালা জানাজাতান আর বাইনা খুতুয়াতান কুফিরাত আনহু আর বাইনা কাবিরা যে ব্যক্তি চল্লিশ কদম লাশ বহন করে হাঁটবে সে ব্যক্তিকে চল্লিশটি কবিরাগুনা তার ক্ষমা করে দেওয়া হবে এ হাদিসের সনদ সম্পর্কেও মহাদিস উলামায় ক্রামের অনেকেই মন্তব্য করেছেন এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় আল্লামা আলবান রহমাল্লাহ আকামুল জানায়েজ কিতাবে এই জন্য চল্লিশ কদম লাশের খাটিয়ে বহন করে হাঁটার ফজিলত বা দশ কদম পরপর পার্শ্ব পরিবর্তন করার এ বিষয়টিকে তিনি বিদায়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন তো যাই হোক আমরা পুরো বিষয়টিকে সামনে রেখে যে কথা বলতে পারি তা হলো চল্লিশ কদম লাশের খাটিয়া বহন করে হাঁটার ফজিলত সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি আর দশ কদম পর পর পরিবর্তন করা সম্পর্কে তো কোনো হাদিসই আমরা খুঁজে পাইনি যার কারণে লাশের বহন করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা বহন করব এর জন্য দশ কদম পর পর পার্শ্ব পরিবর্তন করা কাঁধ পরিবর্তন করা এবং এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া এ বিষয়টিকে আমরা আবশ্যক মনে করব না এ বিষয়টিকে আমরা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত বা প্রমাণিত কোনো সুন্নাহ মনে করব না আল্লাহ তার আমাদের সকলকে শুদ্ধ এবং সঠিকতার পথে পরিচালিত করুন